Sziasztok! Valószínűleg ez a videó sokak számára nem lesz különösebben informatív, de úgy voltam vele, hogy ha már a legutóbbi alkalommal a 71-es számú videómban a bor fahordóban történő szakszerű tárolásáról mondtam egy régi jól bevált trükköt, akkor most megemlítek egy-egy módszert a burgonya, amit én nemes egyszerűséggel csak rumplinak hívok, és a görög dínje télire történő frissen tartásáról is. Mert ugye a zöldségek, gyümölcsök közül ez a kettő, ami a legtöbb ilyen jellegű gondot okozza, mivel a krumpli kicsirázik, a csíraképződés felhasználja a nedvesség és tápanyagtartalmát, és szépen összetöppet, fonyattá válik. A dínje pedig szimplán elrohad. Na most ezen problémák kiiktatása érdekében azt tehetjük, hogy a krumplit, ha csak nem egy luxus ingatlan méretű pincével rendelkezünk, akkor nem rakjuk egy légtérbe hagymával és gyümölcsökkel, de főleg nem almával, mert ezek etiléngáz kibocsátása rendkívüli mértékben meggyorsítja a csíraképződést. A dínyével pedig annyi a teendő, hogy mielőtt levisszük a pincébe, oltott mézbe mártjuk, vagy egyszerűen csak belepakolgatjuk mondjuk egy ilyen félbevágott olajos hordóba, és felöntjük oltott mézzel, úgy, hogy ellepje. Persze egy-kettő lebegni fog, de ez nem gond, és így hagyjuk. Az erősen lugos kématású oltott mész abszolút nullára fogja redukálni a támadási felületet a baktériumok és a gombák teljes spektrum előtt, így biztosítva steril környezetet a dinnye számára a hűvös pincében. És még decemberben is friss lesz. Most pedig egy kicsit önellenmondásos leszek önmagammal ö, szemben, úgyhogy bevallom férfiasan, én ezt a dinnye meszezős módszert igazából soha nem próbáltam, viszont egy rendkívül szava hihető embertől hallottam még 30 valány évvel ezelőtt, és ha belegondolunk, ezzel a mészszel leöntős vagy mészbe máltos módszerrel biztos, hogy nincs gond, mert rászárad a dinnye héjára, és garantáltan ö, tartani fogja a steril állapotokat a felületén, de ez a oltott mészben megúsztatjuk, vagy elmerítjük benne, vagy ilyesmi, tehát hogy ott lebegjen oltott mészben, hát itt már Azért annyira nem vagyok benne biztos, hogy ez a dinnye is hónapokon keresztül tartani fogja a normál állagát, de fene tudja, ki kell próbálni. Hát ennyit a krumpliról és a dinnyéről. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!